హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం మంచి రెసిపీ బీరకాయ చపాతీలో కానీ లేదంటే రైస్లో కానీ బాగుండే కూరండి సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు దీనికి ఒక రెండు స్పూన్లు లేదా మూడు స్పూన్లు ఆయిల్ పడుతుంది ఆనియన్స్ ముందు గజ్జల కర్ర వేసుకోండి దీనికి ఒక మూడు మీడియం సైజు ఆనియన్స్ కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఆనియన్స్ ఎక్కువగా పడతాయి ఒక నాలుగు పచ్చిమిర్చి తీసుకోండి ఇవి కొద్దిగా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి ఎక్కువగా మనకి చపాతీలోకి చాలా బాగుంటుంది రైస్లో కూడా తీసుకోవచ్చు కానీ చపాతీలోకి అయితే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఎక్కువగా ఇప్పుడు ఇది కొద్దిగా వేగిన తర్వాత దీంట్లో ఒక చిట్కడి పసుపు వేసుకోండి పసుపు వేసిన తర్వాత కూడా కొద్దిగా పచ్చివాసన పోయే వరకు దూరగా ఫ్రై చేసుకోవాలి హై ఫ్లేమ్లోనే ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకోండి దీంట్లో ఫ్రెష్గా ఉన్న రెండు రెమ్మలు కరివేపాకు కూడా వేసుకోవాలి దీంట్లో అల్లం పేస్ట్ కానీ ఏది వాడట్లేదు ఇది మరింత కొద్దిగా వేగితే మనకి ఉల్లిపాయలు పచ్చివాసన పోతాయి ఇప్పుడు మనకి ఇది వేగిపోయాయి దీంట్లో మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న బీరకాయ ముక్కల్ని వేసుకోవాలి బీరకాయ ముక్కల్ని ముందుగా మనం పొట్టు తీసేసి శుభ్రంగా కడిగి సన్నగా ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి ఇది ఒక రెండు నిమిషాల పాటు మనం దీంట్లో వాటర్ అంతా ఫామ్ అయ్యే వరకు ఆవిరితే ఉడకనియాలి దీంట్లో ఉప్పు వేస్తే త్వరగా ఉడికిపోతాయి కొద్దిగా మనం కరెక్ట్తో కలుపుతూ ఉంటే చక్కగా వాటర్ అంతా దిగి బీరకాయ ముక్కలు త్వరగా ఉడికిపోతాయి ఇది కొద్దిగా మనం కలిపిన తర్వాత మూత పెట్టేసి ఒక పది నిమిషాల పాటు మనం లో ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకోవాలి ఒక పది నిమిషాల తర్వాత దీంట్లో మనం ఈ బీరకాయ ముక్కలన్నీ ఉడికిన తర్వాత ఒక స్పూను కారం వేసుకోండి కావాలంటే రెండు స్పూన్లు కూడా వేసుకోవచ్చు పచ్చిమిర్చి కారం ఉంటాయి కాబట్టి చూసుకొని కారం వేసుకోవాలి ఇది మనకి ఇప్పుడు రెడీ అయిపోయింది చివరిగా మనం పచ్చి ధనియాల పౌడరు దీంట్లో వేసుకుంటే మంచి ఫ్లేవర్తో టేస్టీగా మంచి స్మెల్తో బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఇది ఉడికిపోయింది ఒక రెండు స్పూన్లు వేసుకోండి ధనియాల పౌడరు మంచి ఫ్లేవర్తో సువాసనతో చాలా బాగుంటుంది కూర ఇప్పుడు ఇది మనకి ఇది రెడీ అయిపోయింది స్టవ్ ఆఫ్ వేసి మనం చపాతీలు రెడీగా ఉంటే తినడానికి లేదంటే వేడి వేడి రైస్లో కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఈ రెసిపీని మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి